হ্যালো সবাইকে আবার সবাইকে ওয়েলকাম করছি তো এবার যে এই ভিডিওটা যেটা আমাদের আছে সেখানে কিন্তু অলরেডি দেখলে আগে ভিডিও যেটা আমাদের ছিল সেখানে কিন্তু দু হাজার সতেরোর আমরা যে আমাদের জিও টেকনিক্যাল যেগুলো আছে সে মানে এমসিকিউগুলো সেগুলো করেছি সলিউশন এবং তার সাথে সাথে কিন্তু আর্টসেরও আমরা কিন্তু সলিউশন করেছি ওকে সেগুলো অল দ্য ইয়ার্স যা যা আছে এমসিকিউ কিন্তু অলরেডি সলিউশন করেছি তো সব যে ভিডিও লিঙ্কগুলো সেগুলো কিন্তু তোমরা ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে আর যে এই যে ভিডিওগুলো করছি তার পিডিএফ কিন্তু ডিসক্রিপশানে তোমাদের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সে কিন্তু জয়েন করে নিতে পারো সেখানে কিন্তু তোমরা সমস্ত এইগুলো যে করাচ্ছি তার কিন্তু সমস্ত কিন্তু তোমরা পিডিএফ পেয়ে যাবে যাই হোক আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা সলিউশন করা শুরু করছি তো এখন যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেনি এবং এই ভিডিওটা লাস্ট অব্দি দেখো তো আমরা এবার দু হাজার যে আমাদের ছিল কোশ্চেনগুলো সেগুলো কিন্তু সলিউশন করব তো দু হাজার তে আমার ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা এসছে আমাকে কি বলেছে উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ উইথ অফ দ্য ফুটিং দ্য আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অব কোহেসিভ সয়েল তাহলে বলছে আমার যদি আমার উইথ মানে আমার স্ট্রিপ ফুটিংয়ে যদি আমি চওড়া বাড়াই তাহলে আমার আলটিমেট যে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হবে যদি সেটা কোহেসিভ সয়েল হয় মানে তোমার ক্লে সয়েল হয় তার ক্ষেত্রে কি হবে সেটা বাড়বে কমবে না একই রকম থাকবে না ভ্যারিয়েবিলি এটা চেঞ্জ করবে তাহলে এটা একটু এক্সপ্লেনেশানটা দেখে নি একটু করি আমি একটু এক্সপ্লেনেশানটা তাহলে যদি আমি এর আগের ভিডিওটা তো দেখিয়েছিলাম এক নম্বর এরটার সেখানে কি বলেছিলাম যে অ্যাজ পার তেরজা ঘি আমাদের যে স্ট্রিপ ফুটিং আছে তার আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটির ফর্মুলা কি দ্যাট ইজ সি এন সি প্লাস গামা ডিএফ এন কিউ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা হাফও বলতে পারো একই জিরো পয়েন্ট ফাইভ বি গামা এন গামা ওকে এবার আমাকে এখানে কি বলেছে আমাকে এখানে বলে দিয়েছে যে আমার সয়েলটা কোন টাইপের আছে ইটস এ কোহেসিভ সয়েল কোহেসিভ সয়েল তাহলে কোহেসিভ সয়েল যখন হয় তখন তার কি হয় তখন তার ফাইয়ের ভ্যালু কত হয়ে যায় ফায়ের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তো ফায়ার ভ্যালু যখন জিরো হয়ে যায় তখন তার বাকি যে সমস্ত ভ্যালুসগুলো আছে যেটা বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন দ্যাট ইজ ফায়ার ওপর ডিপেন্ড করে ফায়ার ভ্যালু যা হবে এন সি এন কিউ এন গামা দ্যাট ইজ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর কিন্তু তার এগেনস্টেই কিন্তু পরিবর্তন হতে থাকবে তাহলে ফায়ার ভ্যালু যখন জিরো তখন আমার এন সির ভ্যালু কত হয় ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এন কিউর ভ্যালু কত হয় এন কিউর ভ্যালু হচ্ছে আমার ওয়ান আর এন গামার ভ্যালু কত হয় সেটা হয়ে যাবে আমার জিরো ওকে তাহলে এখানে যখন আমার কোহেসিভ সয়েল বলবে তখন আমার কি হয়ে যাবে আমার এই যে এন গামা এই এন গামার পার্টটা কি হয়ে যাবে ইট উইল বি জিরো ওকে তাহলে আমার আলটিমেট যেটা আমার থাকবে ওখানে যে মানে যখন আমি এন গামার ভ্যালু জিরো বসিয়ে দেবো তাহলে কিন্তু ওই পার্টটার কিছুই থাকবে না আমি আমাকে কিন্তু শুধুমাত্র এই সি এন সি প্লাস গামা ডিএফ এন কিউ এইটা নিয়ে কাজ করতে হবে ওকে তাহলে কিন্তু এই পুরো যে থার্ড যে আমার পার্টটা ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ বি গামা এন গামা সেটা কিন্তু পুরোটা এলিমিনেট হয়ে গেল যেহেতু এটা মানে বলে দিয়েছে কোহেসিভ সয়েল আর কোহেসিভ সয়েলের জন্য আমার এন গামার ভ্যালু কত হয় জিরো যে কারণ কোহেসিভ সয়েলের ফাইয়ের হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন হচ্ছে আমার জিরো ঠিক আছে আর এন গামারও জিরো হয়ে যায় তো সেই জন্য কে যাবে যেহেতু পুরো টার্মটা আমার যেহেতু উড়ে যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে এই পুরো পার্টটা সেই জন্য কি হবে আমার এর কিন্তু যদি আমি বিটাকে বাড়াই বা কমাই তাতে কিন্তু কিছুই আমার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি মানে কিছু আসবে না পরিবর্তন কিছু হবে না ওকে তো সেক্ষেত্রে এখানে কি হয়ে যাবে মানে যেহেতু বি ওই পার্টটা থার্ড পার্টটা পুরোটাই উড়ে যাচ্ছে বি যতই ব্রেথ যতই বাড়াও বা কমাও তাতে কিন্তু কিছুই তোমার পরিবর্তন হবে না সো এটার ক্ষেত্রে আমার হয়ে যাবে যে ইট উইল রিমেন্স কনস্ট্যান্ট ওকে উইথ দ্য ইনক্রিজ যদি আমি স্ট্রিপ ফুটিং এর উইথ মানে তোমার চওড়া যদি বাড়াইও তাও আমার আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি কি থাকবে সেম থাকবে এর কিন্তু কোনো রকম পরিবর্তন কিছু হবে না ওকে তাহলে ফার্স্টেরটা হয়ে গেল সেকেন্ড কোশ্চেনটা আমি আসছি আমার কি বলছে নেট আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ইজ কলড ওয়েন সয়েল ক্যান সাপোর্ট বিফোর ফেলিং ইজ তাহলে কিসে ফেল করছে ইন শিয়ার ওকে ইন শিয়ার ওকে নেক্সট আমাকে কি বলছে এটা শিয়ার হবে সেকেন্ড ডেটটা থার্ড আমাকে কি বলছে তা ফ্যাক্টর অফ সেফটি ইজ ইউজুয়ালি টেকেন অ্যাস তো সয়েলের ক্ষেত্রে জেনারেলি আমার ফ্যাক্টর অফ সেফটি কত নেওয়া হয় জেনারেলি সয়েলের ক্ষেত্রে আমার ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা হচ্ছে দুই থেকে তিন নেওয়া হয় ওকে তো নাম্বার থ্রি যেটা আছে সেটাকে কিন্তু তোমরা অপশান এ করে রাখো কোথাও কোথাও তোমরা বিও দেখতে পারবে আড়াই থেকে তিনও দেখতে পারবে ম্যাট্রিক্সও তাই আছে কিন্তু
নেক্সট আমাকে কি বলছে ফাউন্ডেশন ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ শ্যালো ইফ ইটস ডেপথ ইস তাহলে কখন কোন ফাউন্ডেশনকে আমি শ্যালো বলবো যখন হচ্ছে তার ডেপথ কি হচ্ছে ডেপথ আমার উইদের সাথে ইকুয়াল বা তার থেকে কম যদি উইদের থেকে আমার ডেপ যদি বেশি হয়ে যায় তখন সেটা কি হয়ে যাবে ডিপ ফাউন্ডেশন যেরকম হচ্ছে আমার পাইল আমার ওয়েল এগুলো হচ্ছে আমার ডিপ ফাউন্ডেশন কারণ তার ডেপ কিন্তু গভীরতা কিন্তু বেশি অ্যাজ কম্পেয়ার টু ইউর উইথ বা তোমার যতটা ফাউন্ডেশন আমার চওড়া আছে তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে যখন আমাকে যেহেতু বলে যে শ্যালো শ্যালো কি ওর গভীরতা কতটা হয় ইট ইজ ইকুয়াল টু আমার যতটা চওড়া তার সমান বা তার থেকে কম সো অপশন সি সি উইল বি দ্য মোর কারেক্ট ওকে তো কারেক্ট অপশন অপশন সি চারেরটা নেক্সট আমাকে কি বলছে নাম্বার পাঁচ নাম্বার ফাইভ আমাকে কি বলছে দেখে নি কোয়েশ্চেনটা তাহলে নাম্বার ফাইভে আমাকে বলছে ফাউন্ডেশন সিস্টেম মাস্ট স্যাটিসফাই দ্য ফলোইং ক্রাইটেরিয়া তাহলে ফাউন্ডেশন সিস্টেমকে আমার কোন কোন ক্রাইটেরিয়া আমাকে স্যাটিসফাই করতে হবে ফার্স্টে আমাকে বলছে লোকেশান অ্যান্ড ডেপ সেকেন্ডে বলছে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি মানে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ক্রাইটেরিয়া থার্ড বলছে আমাকে সেটেলমেন্ট তাহলে দেখো একটা ফ্রাম ফাউন্ডেশন কিন্তু এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলোকেই কিন্তু স্যাটিসফাই করতে হবে না তো কিন্তু হবে না কারণ কোথায় তুমি ফাউন্ডেশনটা করছো তুমি কি একটা মানে মানে কি বলবো একটা তুমি নদীর ওপর দিয়ে কোনো ফাউন্ডেশন বানাচ্ছ বা একটা নর্মাল জায়গাতে বানাচ্ছ নাকি তুমি রাজস্থানে গিয়ে বানাচ্ছ নাকি তুমি দার্জিলিং এ গিয়ে কোনো তোমার যেখানে তোমার পুরো রকস আছে সেখানে গিয়ে তুমি কিছু পাহাড়ের মধ্যে কোনো ফাউন্ডেশন বানাচ্ছ আর কতটা গভীরে দিচ্ছ ডেপ দিচ্ছ তার উপর ফাউন্ডেশন ডিপেন্ড করছে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি মানে মাটির কতটা ধারণ ক্ষমতা তার উপর ডিপেন্ড করছে এবং সেটেলমেন্ট মাটি যদি তুমি একটা বানিয়ে দিলে সেটা যদি অতিরিক্ত ধসে গেল ঠিক আছে তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু হবে না তাহলে ফাউন্ডেশন কিন্তু ফেল করে যাবে তাহলে তিনটের ওপরই করবে সে জন্য অপশন ডি উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন ওকে নেক্সট আমাকে কি বলছে ছ নম্বরটা ফর প্লেট লোড টেস্ট দ্য উইথ অফ দ্য টেস্ট ফিট শুড বি অ্যাট লিস্ট তাহলে আমার টেস্ট ফিটের উইথ কত হবে তো সেক্ষেত্রে এটার একটা এক্সপ্লেনেশন দেখে নি কত হতে পারে টেস্ট ফিট আমার প্লেট লোড টেস্ট দিয়ে আমরা জেনারেলি আমার কি করি আমরা কিন্তু এখানে দেখো আমরা কিন্তু আমার যে সয়েল আছে তার কিন্তু বিয়ারিং ক্যাপাসিটি কিন্তু ফাইন্ড আউট করি তাই দেখো এখানে একটা এটা হচ্ছে পুরো একটা ক্লাসের আমি যে ক্লাসে করিয়েছিলাম পড়িয়েছিলাম স্টুডেন্টদের ফিফথ সেমিস্টারের ডিপ্লোমার তাদের কিন্তু যখন পড়েছিলাম তার এটা একটা স্ন্যাপশট তাহলে সেখানে দেখো একদম নিচে দেখো লেখা আছে ডেপ শুড নট বি মিনস শুড নট বি লেস দ্যান ফাইভ টাইমস অব দ্য ব্রেথ অব দ্য প্লেট লাল রঙের যেটা আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু আমার প্লেট আছে তাহলে এখানে কোনটা কারেক্ট হয়ে যাবে ফাইভ টাইমস আছে তাহলে এখানে কিন্তু কোন অপশনটা আছে ফাইভ টাইমস দ্য উইথ বা ব্রেথ যাই বলো অ্যাটলিস্ট তোমার ফাইভ টাইমস হতে হবে আমার পিঠটাকে তার কমে যেন পিঠ মানে গর্তটা যেটা খুঁড়ব যেখানে আমি আমি টেস্ট করব প্লেট লোড টেস্ট বা বিয়ারিং ক্যাপাসিটি টেস্ট করব সেটা যেন ফাইভ টাইমসের কম না হয় তো এই আমার কিন্তু ছটা হয়ে গেল এখানে টোটাল এগারোটা কোশ্চেন আছে ছটা হয়ে গেল তো এই যে কোশ্চেনগুলো সলভ করছি এই যে পিডিএফগুলো তোমরা এই যে আমি যে এখন পড়াচ্ছি এই ভিডিওর নিচে কিন্তু ডিসক্রিপশানে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া থাকবে হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম দুটো গ্রুপেরই কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া থাকবে টেলিগ্রাম গ্রুপেও তোমরা জয়েন হতে পারো সেখান থেকেও তোমরা কিন্তু পিডিএফগুলো পেয়ে যাবে এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও জয়েন হতে পারো সেখান থেকেও কিন্তু পিডিএফসগুলো পেয়ে যাবে ওকে আর যদি কিছু কোয়ারিস থাকে স্ক্রিনের নিচে নাম্বার আছে সেখানে কিন্তু ফোন করে বা হোয়াটসঅ্যাপ করে তোমরা কিন্তু কোয়ারিস সলভ করে নিতে পারো ওকে নেক্সট হচ্ছে যেটা আমাদের ক্লাসেসগুলো কিন্তু এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে অনলাইন অফলাইন দুটো ব্যাচ আছে ওকে এবং ক্লাসের শেষে কিন্তু এইচ রেকর্ডিং পেয়ে যাবে সপ্তাহে দুদিন ক্লাস হবে ওকে আর দুটো ব্যাটারি সাড়ে চারশো টাকা করে ফিস তো তোমরা যারা ইন্টারেস্ট আছো তারা সেভেন নাইন এইট জিরো সেভেন ওয়ান জিরো ফাইভ এইট সেভেন সেখানে কিন্তু ফোন করে এনরোল করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ সাথে মানে ফোন দুটোই কিন্তু করতে পারো ওকে নেক্সট আমার কি নেক্সট হচ্ছে নাম্বার সেভেন সাত নম্বর যেটা আছে আমার কোশ্চেন সেখানে আমাকে কি বলছে সাত নম্বর কোশ্চেনটাতে সেখানে বলছে ডিউ টু নেগেটিভ ফ্রিকশান দ্য লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অব দ্য পাইল তাহলে যখন নেগেটিভ স্ক্রিন ফ্রিকশন হবে তখন লোড পাইলে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি কি বাড়বে মানে ইনক্রিজ হবে না কমবে সেটা কিন্তু আমাকে এখানে জানতে চেয়েছে তাহলে সাত নম্বর কোশ্চেনটা একটু এক্সপ্লেনেশন দেখে নি তাহলে দেখো এই হচ্ছে কিন্তু আমার মানে ছাই কালারের যেটা দেখছো সেটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের পাইল তাহলে পাইলের ওপর থেকে যখন লোড আসছে এই বরাবর যখন লোড আসছে তো সেটাকে আটকানোর জন্য তো আমাকে কি করতে হবে মানে আমরা কি জানি এভরি অ
যদি কোনো রকম ফিলিং হয় কোনো মাটি হয়তো রিসেন্টলি ভরাট করা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে সেই টাইপের জায়গাতে কিন্তু মাটি কিন্তু প্রপারলি কিন্তু আমার স্কিন ফ্রিকশন আপওয়ার দিকে প্রোভাইড করতে পারে না ওকে তো তখন কি হয়ে যায় আমার কিন্তু যেহেতু উপর দিকে আমার স্কিন ফ্রিকশন দিতে পারছে না তাহলে পাইলের কি পাইলের ক্ষমতা কমে যাবে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটিও কি হবে ডিক্রিজ করে যাবে তাহলে এটা কি হবে ডিউ টু নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন যেহেতু ওটা ধসে যাচ্ছে ভেতরের দিকে আমার সয়েল অপোজিট দিকে আমার রিয়াকশন দিতে পারছে না প্রপারলি সেই জন্য কি হয়ে যাবে ইট উইল ডিক্রিজ তাহলে এটার অপশনটা হয়ে যাবে আমার বি সাতেরটা তো সাতেরটাকে বি করে নাও তোমরা এবার নেক্সট আমার যেটা আছে যেটা হচ্ছে আমার আটেরটা নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন অকার্স ওয়েন অ্যান্ড আপওয়ার ড্র্যাগস এক্সিস্ট ইন দ্য পাইল ওকে এখানে একটু কিন্তু আমি ইয়ে করব এখানে কিন্তু এটা আমি যেটা দেখলাম এখানে কিন্তু ওরা মানে দেখো এখানে বি দিয়েছে এখানে কিন্তু এটা ফার্স্ট অপশন কিন্তু এটা কারণ এটার কোনো কোশ্চেন আমি প্রথমে যখন পড়ছিলাম এই কোশ্চেনটা অনেকক্ষণ বুঝতেই পারিনি যে কি হচ্ছে তো এই নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন অকার্স এটাই কিন্তু কোশ্চেন তারপর থেকে ওই ওয়েন থেকে কিন্তু অপশন শুরু ওটা কিন্তু টাইপিং মিস্টেক তো এই টাইপের যে কোশ্চেনগুলো আছে তোমরা কিন্তু যদি অ্যাটেন্ড করো তাহলে কিন্তু তোমার মার্কস পেয়ে যাবে কারণ এগুলো প্রিন্টিং মিস্টেক এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কিন্তু তোমরা একটু দেখে নেবে এরকম থাকলে পারো কি না পারো অ্যাটেন্ড করে দেবে মার্কস কিন্তু পেয়ে যাবে ওকে তো সেক্ষেত্রে নেগেটিভ এরকম স্টেট কাউন্সিলের অনেক কোশ্চেনই এরকম সমস্যা কিন্তু হয় টাইপিং এর তো নেগেটিভ স্ক্রিন ফ্রিকশন অকার্স তাহলে নেগেটিভ স্ক্রিন ফ্রিকশন আমার কখন হবে তাহলে তারপরে দেখো আমাকে অনেকগুলো অপশন দিয়েছে তাহলে কখন হবে সেটা এটারও একটু এক্সপ্লেনেশন দেখে নিই আট নম্বর এটার তাহলে দেখো নেগেটিভ স্ক্রিন ফ্রিকশন কী এখনই কী বললাম এটার লিখে দিচ্ছি এটার সমস্ত পিডিএফ তোমরা পেয়ে যাবে যে গ্রুপগুলো বললাম টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ডিসক্রিপশানে থাকবে জয়েন হয়ে থাকো সেখানে সব পেয়ে যাবে ডিটেলস ভিডিও লিঙ্ক গ্রুপ এই সমস্ত পিডিএফ সব পেতে থাকবে তো নেগেটিভ স্ক্রিন ফ্রিকশন কী বলছে ইটস এ ডাউনওয়ার ড্র্যাগ ডাউনওয়ার নিচের দিকে আমার ড্র্যাগ মানে নিচের দিকে শিফট করে যাচ্ছে অন দ্য পাইল ডিউ টু দ্য ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ স্যারাউন্ডিং কম্প্রেসেবল সয়েল রিলেটিভ টু পাইল রিলেটিভ টু পাইল ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে নেগেটিভ স্ক্রিন ফ্রিকশন অলসো অকার সো ইন সেটেলমেন্ট অফ সারাউন্ডিং সয়েল ইজ মোর দেন দ্যাট অফ পাইল তাহলে কি করছে নেক্সট আমাকে কি লেখা আছে নেগেটিভ স্ক্রিন ফ্রিকশনের ফলে এখনই বললাম আমার সয়েলের কিন্তু সাইড দিয়ে তোমাকে একটা রিয়াকশন দেওয়া উচিত কিন্তু কি হচ্ছে এখানে ডাউনওয়ার্ডে দিচ্ছে উপর থেকে লোড আসছে এবং রিয়াকশনও নিচের দিকে আমার ফ্রিকশনও নিচের দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে এর ফলে কি হচ্ছে রিডিউসেস লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ পাইল তো আমি এখানে কিছু ডেটা দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা একটু পড়ে নাও পড়ে নিয়ে একটু আর একটু তোমরা রেডি হতে পারো সেমিস্টারের সুবিধার জন্য ওকে কারণ এখান থেকে হয়তো অন্য রকম কোশ্চেন আসতে পারে তো আই থিঙ্ক তোমাদের এই ডেটাগুলো এক্সট্রা ডেটাগুলো অনেকটাই হেল্প করবে তাহলে এটা কি হয়ে যাবে তাহলে এখানে হচ্ছে আটেরটা আটেরটা হচ্ছে আমার বি তাহলে কি হচ্ছে আমার স্যারাউন্ডিং সয়েল সেটেলস মোর দ্যান দ্য পাইল মানে আমার পাইলের চারপাশে যে মাটি থাকবে তারা কিন্তু বেশি সেটেল করে যাবে সেটেল মানে ধসে যাবে বেশি পাইলের থেকে বেশি ধসে যাবে তখনই কি আমার মানে ডাউনওয়ার্ডের দিকে আমার ড্র্যাগ হয়ে যাচ্ছে ডাউনওয়ার্ডের দিকে পুরোটা শিফট করে যাচ্ছে এবং পাইলের কিন্তু লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি কমে যাচ্ছে ওকে তাহলে আমার আটেরটার অপশন কি হবে অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট নেক্সট আমার হচ্ছে নাম্বার নাইন নাম্বার নাইন কি বলছে মেকানিক্যাল স্টেবিলাইজেশন অফ উইকার সয়েল মে বি অপটেন্ড বাই তাহলে মেকানিক্যাল স্টেবিলাইজেশন আমি কি করে পাবো সেটা হচ্ছে আমি পাবো আমার কম্প্যাকশন করে এবং প্রপার গ্রেডিং করে প্রপার গ্রেড মানে প্রপারলি যত রকমের গ্রেড আছে ফাইন গ্রেড কোর্স গ্রেড সব মিশিয়ে সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল স্টেবিলাইজেশন হলো মিক্সিং করার পরে সেটাকে আমাকে প্রপারলি কম্প্যাক্ট করতে হবে যাতে তার ড্রাই ডেন্সিটি ইনক্রিজ হয় ওকে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমার এ অ্যান্ড বি বোর্ড কারেক্ট তো সেক্ষেত্রে আমার অপশান সিটা কিন্তু কারেক্ট হয়ে যাবে নেক্সট আমাকে কি বলছে দ্য মিনিমাম ডেপথ অফ সয়েল এক্সপ্লোরেশন ওকে সয়েল এক্সপ্লোরেশন করার জন্য আমার মিনিমাম ডেপথ কত থাকবে বিলো দ্য ফুটিং ওকে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমার কি হবে তাহলে এটার ক্ষেত্রে একটু দেখি নি এক্সপ্লোরেশন তাহলে দেখো এখানে কি লেখা আছে দ্য ডেপথ অফ এক্সপ্লোরেশন শুড বি ওয়ান অ্যান্ড হাফ টাইমস টু টু টাইমস মানে দেড় থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু টাইমস অফ উইথ ঠিক আছে যেটা আমার লোয়ার ডাইমেনশন থাকবে ঠিক আছে যদি আমার স্কোয়ার ফুটিং হয় তাহলে তো টু বাই টু যদি রেক্ট্যাঙ্গেল ফুটিং হয় যেটা আমার সাপোজ হয়তো একটা আছে দু মিটার বাই তিন
তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে সো এর ক্ষেত্রে আমার হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নেই তাহলে ফার্স্ট আমার অপশানটা কি আছে সেটা হচ্ছে থ্রাইস দ্য উইথ থ্রাইস তো হবে না টোয়াইস একটা নিয়ার বাই অপশান ফোর টাইমস হবে না ইকুয়াল টু দ্য উইথ তো সেক্ষেত্রে এখানে বি হয়ে যাবে যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস থাকতো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমসই করো এবার হয়তো অপশান ঘুরিয়ে দিতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস দিল তখন কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমসই করো ওকে নেক্সট আমার যে এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা আমাকে কি বলছে নাম্বার ইলেভেন কোয়েশ্চেন সেটা বলছে আনডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পেল আর কালেক্টেড বাই তাহলে আনডিস্টার্ব অ্যান্ড ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পেল কি আনডিস্টার্ব মানে এখন যে তুমি তোমার বাড়ির বাইরে তুমি যদি এখন বেরো তোমার বাড়ির বাইরে যে মাটিটা বা তোমার বাড়ির সামনে যে খেলার মাঠ আছে বা যে কোনো মাটি বলো সেখানে মাটিগুলো কি তুমি কিন্তু মাটিগুলোকে খোড়ো নি মাটির যে প্রপার্টিস মিনারেল সব কিন্তু আনডিস্টার্ব মানে কোনো রকম ডিস্টার্ব হয়নি যেরকম আছে সেরকম আছে এবার যদি হয়তো তুমি মাটিটাকে খুঁড়লে মাটিটাকে খুঁড়ে কোনো কিছু বস্তাতে ভরে সেই মাটিটা হয়তো ল্যাবে নিয়ে আসলে টেস্ট করলে তাহলে কি হয়ে গেল মাটির কিন্তু প্রপার্টিস মাটির মিনারেল সব কিন্তু ডিস্টার্ব হয়ে গেল তাহলে এই হচ্ছে আনডিস্টার্ব স্যাম্পেল আর হচ্ছে ডিস্টার্ব স্যাম্পেল তাহলে আনডিস্টার্ব মানে একদম মাটিটা একদম আনডিস্টার্ব কন্ডিশনে আছে যখন এখন যদি তোমার তোমার বাড়ির বাইরে বেরো তোমার বাড়ির বাইরের সামনে মানে বাড়ির সামনে যে মাটিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আনডিস্টার্ব সেখানে কিন্তু তুমি খোঁড়াখুড়ি করছো তাহলে সেটা আমরা কোন টাইপের স্যাম্পেলার দিয়ে আমরা সেটা চেক করব ঠিক আছে তাহলে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে দেখো থিন ওয়াল স্যাম্পেল থিক ওয়াল স্যাম্পেল ডাইরেক্ট এক্সাভেশন নাকি অগার্স দিয়ে তাহলে এটা একটু দেখে নিই যে কোনটা দিয়ে আমরা করব তাহলে এর এক্সপ্লেনেশনটা একটু দেখে নিচ্ছি তাহলে দেখো আমার জেনারেলি স্যাম্পেলিং এর তোমার দু রকম টিউ হয় একটা হচ্ছে থিন ওয়াল স্যাম্পেলার আর থিক ওয়াল স্যাম্পেলার তাহলে থিন ওয়াল স্যাম্পেলার দিয়ে কি করব আমরা আনডিস্টার্ব স্যাম্পেলস কিন্তু কালেক্ট করব থিন ওয়াল দিয়ে ওকে কারণ আমার সেখানে থিন ওয়াল যদি থাকে উইদাউট কোনো রকম টুইস্ট ছাড়াই কিন্তু সেটাকে আমরা মাটির ভেতরে মানে প্রবেশ করে দিতে পারবো থিক ওয়াল কি থিক ওয়াল হচ্ছে ডিস্টার্ব স্যাম্পেলের জন্য এটা মনে রাখো আর যে বাকিগুলো ছিল যে ডাইরেক্ট এক্সকাভেশন তাহলে সেটা কি ডাইরেক্ট এক্সকাভেশন একটা সয়েলের মেথড কিন্তু এগুলো ছোট ছোট কাজের জন্য কিন্তু ডাইরেক্ট মানে ডাইরেক্ট মাটি কাটার অগার করা মানে হচ্ছে বোরিং করা গোল গোল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমার কিছু মানে ইয়ে করে প্রেস করে সেখান থেকে তোমার গর্ত করা তাহলে এই হয়ে গেল কিন্তু এটা সব কটার এক্সপ্লেনেশন আমি লিখে দিলাম তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমার যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কত কোন অপশনটা হবে এটার ক্ষেত্রে আমার হয়ে যাবে থিন ওয়াল স্যাম্পেলার ঠিক আছে তাহলে এটা আমার হয়ে যাবে থিন ওয়াল স্যাম্পেলার ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি কিন্তু আমাদের এই ইয়ার যে কটা কোয়েশ্চেন ছিল এগারোটাই কোয়েশ্চেন দিয়েছিল এগারোটার মধ্যে দশটা করতে হবে খুব মানে চাপ দিয়ে দিয়েছিল আঠেরোতে তো মোটামুটি এখানে সমস্ত এক্সপ্লেনেশন লিখে দিয়েছি তোমরা এই পিডিএফগুলো পেয়ে যাবে গ্রুপে যে বললাম সেখানে জয়েন হয়ে যাও আর চ্যানেলটা ভালো লাগলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিও আরও ভিডিও আসছে এক এক করে সমস্ত ভিডিও আমি মানে পাবলিশ করবো ওকে তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং তোমাদের ফ্রেন্ডের সাথেও কিন্তু শেয়ার করে দিও এই ভিডিওগুলো থ্যাংক ইউ